我已经一年多没来公司了，今天来主要为了一件事情，那就是罢免苏雪薇。”奶奶，为什么？为什么？就因为你开除了陈才，你难道不知道陈才是我的人吗？你敢这么做，说明你根本没把我这奶奶放在眼里，连基本的尊敬长辈都不知道，你还有什么资格担任华药的董事长？奶奶，我不服，你有什么好不服的？我担任华药董事长的这几年，虽然一直没有太大的功劳，但至少保证了华药的运转，每年可以给苏家、给董事会分到上千万的利润。你因为一个陈才就罢免我，说我不能接受。你还学会顶嘴了是吧，奶奶？无论如何，董事长的位置我是不会交出来的。我手上有公司百分之四十的股份，是公司的第一大股东，你无权罢免我。你以为我今天来公司干嘛的？只要我得到董事会的支持，占股比例就能够达到百分之六十。罢免你那还不是一句话的问题吗？各位董事，苏雪薇无才无德，不配担任华药董事长。我现在要罢免他，你们支不支持我？苏老太太，正如苏总所说，苏总这些年担任华药董事有功无过。这两天又帮公司收回了两千五百万的欠款，还解决了江北银行要提前收回贷款的事情。您现在罢免苏总，怕是有点不合适吧？小张，难道你想跟我作对吗？老太太，其实我们这些人都清楚，你罢免苏总之后，下一步就是要把华药卖掉。我也就实话实说了，这些年华药帮我们赚了不少钱，我们肯定不会就这么眼睁睁看着你把华药卖掉的。既然小张你都摊牌说了，那我也直接告诉你，你们如果不支持我罢免苏雪薇，华药集团就别想好过，到时候你们就不是每年从华药赚走。几百万分红那么舒服了，而是每年要赔上千万进去。老太太，你跟苏总都是一家人，这是何必呢？你这样做只能两败俱伤，谁都讨不了好。奶奶，我自问我已经做得很好了，为什么您总是处处针对我？苏俊轩是你的亲孙子，难道我就不是你的亲孙女了吗？嫁出去的女泼出去的水，孙女总有嫁人的一天，嫁了那就是外人，我怎么可能看到华药集团落入一个外人手中？奶奶，你太重男轻女了。这是我自己的事情，用不着你管。今天华药董事长的位置，你交也得交，不交也得交。奶奶，我不交。我看你真的是翅膀硬了，敢不把我放在眼里了？各位董事，我做事情你们是知道的，不达目的誓不罢休。所以你们今天要是不跟我一起罢免苏雪薇，以后在华药的日子也别想好过。就算是两败俱伤，也总比把华药集团交给一个外人好。如果同意了，等我把华药卖一个好价钱。大家都可以分到不少，你们可千万不要等到鸡飞蛋打的时候才知道后悔。我同意罢免苏总，我也同意。好吧，那我也支持老太太罢免苏总。既然董事会已经全部同意了，那你现在可以签字了。爷爷，对不起，努力了这么久，最终还是没能保住华药集团。我不同意。林十三，小子，原来是你，你来干什么？在今天这个会议上，你算什么东西、嗯？你不同意又能怎么样？臭小子，我奶奶跟你说话，你听不见吗？耳朵聋了吗？我不打老太太是担心一巴掌把她打死。至于你，我可没那个顾忌。你最好是把嘴给我闭上。你你你你给我等着，小子！纵容你行凶也没用。现在大局已定，嗯、华药董事长的位置今天苏雪薇是交定了。没经过我临时三点头的文件，那就是厕所里面的纸，狗屁都不是。现在几位董事已经全部同意罢免苏雪薇，苏雪薇已经翻不了身了。识相点就给我滚远一点，我还可以放你一马。他们马上就不会同意了。各位董事，多看一看吧，最好是看清楚了。这是你们最后的机会。什么？四个亿的订单合同，每年四个亿的订单，里面的利润至少是上亿。到时候你们几位股东就算是什么都不做，每年就有一份非常可观的纯收入。这是真的吗？拿来我看看。这这不可能。老太婆，只是你做不到罢了，不代表雪薇做不到。签字吧，雪薇。苏总，赶紧签吧。林十三，谢谢你。现在合同已经签了，每年四个亿的合同都是苏总的功劳。苏总要一直做华药集团董事长的位置，你们谁赞成谁反对？我反对。你没资格说话。我赞成，我非常支持苏总一直担任华药的董事长。以后谁敢为难苏总，就是为难我们董事会。老太太，你还有什么话想说吗？好，很好，俊轩，我们走。臭小子，气死我了！奶奶，我们现在怎么办？苏雪薇有了那每年四个亿的订单合同，我们想把她从华药董事长的位置上扳倒，显然是不可能了。而且我估计以后都不会有这个可能了。既然光明正大的不行，那就只能来阴的了。这是他们两个逼我的。奶奶，你的意思是？我听说吴家的吴文雄今天在江南酒楼吃饭，被苏雪薇身边的那个臭小子打断了一条腿。以吴文雄的个性，是肯定不会放过那个臭小子的。大家都有共同的敌人，不如我们就和他来一场合作。奶奶，我懂了。这件事就交给我去办，办漂亮一点。这件事要是办成了，华药集团还是你的。孙儿明白，苏雪薇，我的好堂妹，明天你可怪不得堂哥我心狠手辣了。苏小妞，你干嘛？林十三，你在干嘛啊？良辰美景，不打王者多可惜。林十三，嗯、我是说，如果今晚上我让你选我跟王者荣耀，你会选谁？那还用说，我当然选韩信了。我韩信贼溜。哼，对不起啊，雪薇，我林十三这辈子宁做直男，我也不做渣男。
，雪薇，我是苏俊轩，我在九品农庄给你准备了午饭，想借助今天这个机会为我以前对你的行为道歉。道歉？没错，昨晚上我回家想了一晚上，这才意识到之前的想法有多可笑。其实就算是你有一天会嫁人，依旧是我们苏家的人，血浓于水的关系是抹不掉的。对不起，真的很对不起，我以前不该那么对你，雪薇，我的妹妹，你愿意在九品农庄给我共进午餐，接受我的道歉吗？好，我会去的。搞定了。呵呵。苏少这戏演的还真逼真了，我都差点感动到哭了。苏大少为了弄死自己的堂妹也是煞费苦心呀。白四爷，你的人都准备好了吧？你们放心好了，只要苏雪薇跟你们口中的那个叫什么林十三的家伙到了农庄，我保证他们不会活着出去。那个叫林十三的家伙身手相当的不错，白四爷可千万不要轻敌呀！哈哈，你们就等着瞧吧，今天他就算是有三头六臂，我也要把他留在这里。那我们就放心了。白四爷，这是吴总跟苏少给你准备的五千万，事成之后还有五千万。对了，吴总说不要让那个临时三死的太痛快，要让他一点一点的感受死亡。我白四在杀人越货这方面有口皆碑，你们尽管放心好了。你说苏俊轩邀请你吃饭，给你道歉。苏小妞，我看这件事情没这么简单。我知道苏俊轩的性格是不会那么容易低头的，不过万一他是真的意识到自己的错误了呢？好吧。十三，你跟我一起吧。如果苏俊轩是真心道歉，你跟他之间的矛盾也就可以得到解决了。好，我陪你去。